আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ডক্টর আলায় আমার ডাক্তার পাওয়ার বাই মার্কস মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল দর্শক আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আজকে আমরা কথা বলবো কিশোরী স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার শেখ জিনা তারা নাসরিন ম্যাডাম তিনি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হিসাবে কর্মরত আছেন অবস অ্যান্ড গাইনি ডিপার্টমেন্ট সেট এইচ শিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো ম্যাম আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তো ওদেরকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য ম্যাম আমাদের আজকের বিষয়টি হচ্ছে কিশোরী স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকে তো প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে কিশোরী কোন বয়সটাকে আমরা বলবো আচ্ছা এটা কিছু মজার একটা প্রশ্ন কিশোরীতে আমরা জানি যে যখন ছোট থেকে কেবল বড় হয় তাই না টুয়েলভ ইয়ার্স থেকে আমরা ধরছি তো টিন এজ বলি সেটি হচ্ছে সাধারণত আমরা ধরেছি এইটিন ইয়ার্স কিন্তু এইটিন ইয়ার্স এটা আবার এই কিশোরী বয়সকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে চোদ্দ বছর পরে যেটি হয় সেটা একটু লেট কিশোরী বয়স আর চোদ্দ আগের পর্যন্ত আর্লি কিশোরী বয়স আচ্ছা তো এই মানে এই বয়সটা নিয়ে আমাদের এত কেন গুরুত্বপূর্ণ ভাবে চিন্তা করা উচিত হ্যাঁ দেখো একটি দেশের জন্য একটি বাড়ির জন্য একটি সমাজের জন্য আজকের কিশোরীটি কিন্তু সামনের ভবিষ্যৎ তার হাতে রয়েছে একটি কান্ডারি একটি সংসার তথা পুরো জাতিটাকে তৈরি করার সেই জন্য আজকের যে সুন্দর কিশোরীটি তৈরি হবে সেই তো আমাদের উপহার দিতে পারবে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এই জন্য কিশোরী বয়স থেকে শুরু করতে হবে যেন সেটি নষ্ট না হয়ে যায় সেটি যেন পূর্ণ বিকাশিত হয় এই জন্য কিশোরী বয়সটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই বয়সে বাবা মার খেয়াল রাখাটাও খুব জরুরি তার সন্তানের প্রতি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এই কিশোরী বয়সে আচ্ছা একটি কিশোরীতে একটি শিশুও নয় আবার ওদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক একটি নারীও নয় হ্যাঁ তো মাঝখানের বয়সটুকু এটি একটি সন্ধিক্ষণ তখন ওই সব শিশুদের মধ্যে ওই সব কিশোরীদের মধ্যে অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা কৌতূহল জেগে থাকে কিন্তু তারা ছোটদের মতো করে আবদার করে জানতে পারে না আবার বড়দের মতো করে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে হয়তো ভাবতে পাকামো ফলে এই একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে তাদের সময়টা কেটে যায় তো সেই জন্য এইসব কিশোরীর অনেক রকমের সমস্যা তৈরি হয় সেগুলো তারা বলতে পারে না যেমন ধরো যে মেয়েটি মাসিক হয়েছে মাসিক টেলোমেলো হচ্ছে সেটি সে বলতে লজ্জাও পাচ্ছে আবার না বললেও নয় তো এই এলোমেলো মাসিকটা একটা প্রধান কারণ হয় কোনো কোনো মেয়ের পিম্পলস হয় হ্যাঁ যেমন গালে ছোট ছোট ব্রোন টাইপের ছোট ছোট পিম্পলস হয় সেটা নিয়ে সে খুব বিব্রত থাকে কোনো কোনো কিশোরী দেখা যায় খুব মোটা হয়ে গেছে সেটি কারণ ছাড়ে হয়তো সে তেমন ঠিক খাচ্ছে না কিন্তু সেটি নিয়ে সে খুব বিব্রত বাবা আমার বকা খাচ্ছে স্কুলও লজ্জা পাচ্ছে তো এইসব নানা কারণ আরেকটি যেটি হয় সেটা আমাদের দেশে থ্যাংক গড যে কম দেখা যায় কিছু কিশোরী একটু অন্য পথে চলে যায় স্মোকিং করছে কিছু কিছু দলের সাথে ভিড়ে গিয়ে ড্রাগ নিচ্ছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট আর একটি প্রবলেম না বললেই নয় সেটি হচ্ছে যে খুব কষ্টকর যে আমাদের অনেক কিশোরী না বুঝেই শিকার হচ্ছেন অনেক রকমের লালসার তাকে আমরা বলি যে অ্যাডোলেসেন্স ভায়োলেন্স এতগুলো জিনিস তৈরি হচ্ছে আর পাশাপাশি এটি আমাদের দেশের জন্য বেশি প্রযোজ্য যে ছোট্ট কিশোরীটি হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছেন সে মা হয়ে যাচ্ছে নানা রকমের কমপ্লিকেশন সব দায়িত্ব তার কাছে এসে পড়ছে সুতরাং এতগুলো সমস্যা ওই ছোট্ট মানুষের হতে পারে সে না পারবে বড়দের মতো চিন্তা করতে না পারবে ছোটদের মতো থাকতে সেই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি ম্যাম আমরা জানি যে মাসিক শুরু হয়ে যায় এই কিশোরী বয়সেই তো মাসিকটা আসলে কখন শুরু হওয়াটাকে আমরা নর্মাল বলতে পারি এটা বেশ একটা সুন্দর প্রশ্ন আসলে তো দেখা গেছে যে তোমার মাসিক শুরু হওয়াটা একটু ডিপেন্ড করে তার ফ্যামিলি তার গাঠনিক হ্যাঁ তার শরীরের গঠন এবং দেশের জাত মানে তোমার জিওগ্রাফির উপর ডিপেন্ড করে আমাদের দেশে দেখা গেছে এগারো থেকে বারো বছরের মধ্যে মাসিক হয়ে যায় কিন্তু অনেক মেয়ের গ্রোথটা একটু বেশি হতে পারে এবং তাদের ফ্যামিলি তো এরকম রয়েছে দেখা যায় দশ বছর বা এগারো বছর হয়ে গেল আবার অনেক মেয়ে একটু শুকনো থাকছে তাদের ফ্যামিলি তো এরকম হচ্ছে তাদের হচ্ছে চোদ্দ বা তেরো চোদ্দ বছরে গিয়ে মাসিক হলো সুতরাং এই সবটুকু সময়ই আমাদের নর্মাল বা সাধারণ সময়ের মধ্যে পড়েছে ম্যাম অনেক সময় কিন্তু মারা একটু কনফিউশন এবং টেনশনে থাকে যে পনেরো বছর হয়ে গিয়েছে তাও কিন্তু মেয়ের মাসিক হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে মাদের কি করণীয় হ্যাঁ এটি কিন্তু সত্যি মাদের জন্য খুব বেশ চিন্তার ব্যাপার তো তো আমাদের কাছে যখন তারা আসেন তো প্রথমে তো আমরা একটু হিস্ট্রি নিয়ে নিয়ে জেনে নিতে আসলে তার মাসিক হয়েছে কিনা আদৌ বা হচ্ছে না একেবারেই হয়নি কিনা তারপর তারা গাঠনিক একটু আমরা গঠনটা দেখিনি যে সে কি একটা মেয়ের মতোই দেখতে তো 
তার সব কিছু গঠন ঠিক আছে কিনা যদি সব কিছু গঠন ঠিক থাকে আমরা ম্যাকে একটু একটু সামান্য একটু টেস্ট করতে দিই মানে খুব অল্প একটা আলট্রাসনোগ্রাম একটু হরমোন করে নিই জাস্ট জেনে নিতে চাই যে এভরিথিং ইজ ফাইন যদি সব ঠিক থাকে আমরা ষোলো বছর পর্যন্ত মাকে বারণ করি কোনো চিন্তা করতে দেখা যায় অনেক মেয়ে কনস্টিটিউশনালি দেরি হয় তবে যদি এই মেয়েটিকে আমি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি যে তার কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করেছে বা কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে তখন ডেফিনেটলি আমি পদক্ষেপ নেব মাকে বলবো বুঝিয়ে যে তার এই সমস্যা আছে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে মানে সেই অনুযায়ী তার ট্রিটমেন্টটা তখন স্টার্ট হবে মারা কিন্তু বুঝে না যে একটা সন্তানকে কি বলতে হবে যখন একটা কিশোরী মেয়ের বারো তেরো বছর বয়সে মাসিক হবে তো তাদের একটা কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন আছে বা এই জিনিসটা যে খুবই নর্মাল একটা প্রসিজ মানে ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস এটা সম্পর্কে একটু যদি বলতেন হ্যাঁ এটি কিন্তু খুব একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেমন স্কুলে মেয়েরা যাচ্ছে শিখছে যে তার হয়তো বান্ধবী হচ্ছে তার হয়তো হয়নি বা এটা কি খুব লজ্জার বিষয় আমাদের শুনুন আমরা যখন ছোট ছিলাম এগুলো বলাই যেত না হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখো আমার মনে হয় আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক সচেতন হয়েছেন তা আমরা আজকে টিভিতে রেডিওতে কথা বলছি যে মাসিক নিয়ে জানতে হবে মাসের মানে মিনিস্ট্রাল হাইজিন নিয়ে সবার সচেতন হতে হবে এবং মাকেও জানতে হবে তো মাকে সাধারণত একটু আগে থেকেই তাকে মানে একটু একটু গুছিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে মেয়েদের এরকম মাসিক হতে পারে এটা নর্মাল প্রত্যেক মাস হবে এরকম মানে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিন থাকে ম্যাক্সিমাম সাত দিন বেশি হলে আমাদের জানতে হবে কেন হচ্ছে কোনো প্রচন্ড ব্যথা হলে আমাদের জানাতে হবে অল্প হলে তেমন কিছু নয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ওই সময় মেনটেন করতে হবে প্লাস দেখো মার পাশাপাশি একটু স্কুলেও এর চর্চা হওয়া দরকার যে হ্যাঁ মাসিক বলে একটা জিনিস রয়েছে একটা কর্নার থাকলো মেটে গিয়ে তার পছন্দ মতো ন্যাপি চেঞ্জ করতে পারছে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ন্যাপি সরবরাহ রয়েছে কিন্তু সব কিছু মিলেই সেই কিশোরীকে আমরা সাহায্য করতে পারি সো এটা শুধু মায়ের মানে দায়িত্ব না আমাদের স্কুলেও অনেক দায়িত্ব আছে তাহলে বলতে পারি একদম ঠিক কথা ম্যাম কিশোরী বয়সে কিন্তু অনেক ধরনের মেন্টাল চেঞ্জেস আসে যে একটা মেয়ে অনেক কিছু চিন্তা করে সেটা ভালো মন্দ সব কিছু মিলিয়ে তো মাকে আসলে কিভাবে ফ্রেন্ডলি অ্যাটিচিউড করতে হবে কি বা মায়ের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত এটা তো একেবারেই অনিবার্য যে একটি মেয়ে যখন বড় হচ্ছে বিশেষ করে তার কিশোরী সন্ধিক্ষণে মা কি তার একেবারে সেই মা থেকে তার বয়সে বয়স কমিয়ে মেয়েটির বয়সের পাশাপাশি যেতে হবে এবং একদম অত্যন্ত বান্ধবী সুলভ আলোচনা করতে হবে নইলে মেয়েটি পিছিয়ে যাবে কথা বলতে ভয় পাবে অনেক অজানা জিনিস সে করে ফেলবে মাকে জানাবে না তাতে কিন্তু সে আরও আরও গভীর অজানা জিনিসে চলে যাবে তো মাকে খুব ফ্র্যাঙ্কলি অত্যন্ত খোলামেলাভাবে মেয়ের সাথে সব বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং তাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে শিজ এ ভেরি ট্রাস্ট ওয়ার্দি লেডি খুব ফ্রেন্ডলি এটাই ম্যাম আমরা আপনার কাছে প্রথমে শুনেছি যে বাল্য বিবাহ আমাদের দেশে যেটা খুবই খারাপ একটা প্রচলন আছে তো এই বাল্য বিবাহটাকে আমরা কখন বলবো যে বাল্য বিবাহ এটা হয়েছে এবং এটা কেন আমাদের দেশে এত খারাপ আকারে আমরা নিতে পারি হ্যাঁ বাল্য বিবাহ তো অনেক রকমের মানে সমস্যা হয়ে থাকে দেখো যে কিশোরীটা আমাদের বড় হচ্ছে একটা নতুন আগামী দিনের জন্য তৈরি হচ্ছে সেই লেখাপড়া করছে কাজকর্ম করছে সেখান থেকে হঠাৎ করে সে একটি অন্য জগতে চলে গেল হ্যাঁ তার জীবনে কিন্তু অনেক বাধাগ্রস্ত হলো তো কারণ বিয়ের তো একটা বয়স আছে সে আমাদের দেশে দেখো গভর্নমেন্ট কিন্তু সরকার কিন্তু বয়সটা ধারণ করে দিয়েছেন যে আঠারো বছরের নিচে কোনো বিয়ে বিয়ে নয় আর বিশ বছর আগে কোনো সন্তান নয় এত চমৎকার একটা স্লোগান কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে আমাদের মেয়েদের অনেক আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নানা রকম কারণ আছে বাট স্টিল এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল নয় তো আমাদের সকলকে সোচ্চার হতে হবে কেন যদি তুমি প্রশ্ন করো মেয়েটি তখন তৈরি হয়ে তার গাঠনিক তখন মানে মানে গঠন ভাবে তা সে তখনও সন্তান ধারণ করার জন্য রেডি নয় এবং বিয়ে হলে তো আমাদের দেশে দেখো তারা মানে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায় না সেই মেয়েটি তখন হঠাৎ করে সন্তানের সম্ভাবনা হয়ে যাচ্ছে সে তখন আর স্কুলে যেতে পারছে না তার যে লেখাপড়া অদম্য ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে সেটা কমে আসছে এবং সে কাজ থেকে সে যদি মনে করো কোনো মেয়ে আর্ন করছে গার্মেন্টসে সে অনলি ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন কিন্তু সেই গার্মেন্টসের কাজটুকু তার চলে গেল যে মেয়েটি লেখাপড়া করছে সেই লেখাপড়ার কাজটুকু চলে গেল এবং সে একটা অল্প বয়সে অনেক দায়িত্ব নিচ্ছে যেটি তার কাঁধে বোঝা হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এটা খুবই কুফল আছে বেশি বেশি ম্যাম তাহলে কি ধরনের সমস্যা দেখা যেতে পারে তার শারীরিক ভাবে এই বাল্য বিবাহের জন্য হ্যাঁ দেখো যেমন আমি বলেছি যে গঠনগত ভাবে সে তো রেডি হয়নি তখনও তো বিয়ের পরে আমি বলেছি আগে যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা তাদের খুব অনীহা থাকে 
সেক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা আমি বলেছি আগে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তো বিয়ে হলে বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে খুব ঘন ঘন তখন ভয় পেয়ে তারা কিছু করে বাচ্চা নষ্ট করতে যাচ্ছে এবং এটি দেখো তারা হয়তো কোনো ভালো জায়গায় যাচ্ছে না কেন যেহেতু লজ্জা পাচ্ছে যে আমি এখনই আমার বিয়ে বাচ্চা হয়ে গেল তখন অ্যাবর্শন করছে সেই অ্যাবর্শন কুফল কিন্তু রয়েছে সেপ্টিক অ্যাবর্শন হয়ে যাচ্ছে এবার একটি সেপ্টিক অ্যাবর্শন তুমি শুনে অবাক হয়ে যাবে পৃথিবীতে সেপ্টিক অ্যাবর্শন ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট মেয়েরাই বেশি মারা যাচ্ছে খুব কষ্টের মতো তাই না তারপর যখন তার পেটে বাচ্চাটি এলো তখন সেই প্রসবকালীন যে কষ্ট সেই মেয়েটির মতো কষ্ট কেউ করতে পারবে না কেননা ওর তো পেলভিস যেটা বাচ্চার যে পথ দিয়ে বেরোবে সেই পথটা তৈরি হয়নি ঠিক মতো তার আগেই সেখানে তার যুদ্ধ চলছে ফলে সেখানে দেখা যায় প্রলং লেবার অবস্ট্রাক্টেড লেবার হচ্ছে এবং সেই লেবার হতে গিয়ে মেয়েটির যেমন রাব ইট জড়াইটা ফেটে যেতে পারে ব্লিডিং হতে পারে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে সে মানে সে শখে চলে মরেও যেতে পারে সেই মেয়েটি তারপর হয়তো সে মারা গেল না কোনো কারণে দেখা যায় পরবর্তীতে ইনফেকশন হচ্ছে এবং পেশাবের মধ্যে তো তুমি জানো যে ওখান থেকে মানে পেশাব ঝরতে থাকে যারা বলি আমরা ফিস্টুলা সেটা হচ্ছে তারপরে ইনফেকশন হয়ে পিআইডি হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে ওই মেয়েটির আবার সন্তান ধারণের ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে এবং আমাদের দেখি মানে বৃদ্ধ বয়সে গেলে অনেক ক্ষেত্রে প্রলাপস হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি মেয়েদের হ্যাঁ এটা সত্যি খুব অনেক কুফল আছে প্লাস ওই মেয়েটি তো বেবিকে কেয়ারও করতে পারছে না কেয়ার করতে পারছে তখন তার মেন্টালি সে ব্লু বলে মানে সাইকোলজিক্যালি সে আপসেট হয়ে যাচ্ছে যে আমি বাচ্চা নিতে পারছি হয়তো বড় হচ্ছে তুমি কেন বাচ্চা ঠিকমতো পালন করতে পারছো না বিকজ শি ডাজন্ট নো ওর সেই ক্যাপাসিটিটাও নেই ফলে তখন তার ভিতরে খুব মনে কষ্ট হয় যে আমি এটা কেন করতে পারছি না আবার স্কুলে যেতে পারছে না বা অফিসে যেতে পারছে না তখন তার কষ্ট হয় আমি সারাদিন বাড়িতে বসে শুধু বেবি কেয়ার করছি সেখানেও তার সমস্যা হচ্ছে মানসিক ভাবেও খুবই তারপর চাপ পড়ে আর কি ম্যাম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা বাল্য বিবাহ করেছে হয়তো বা গার্জিয়ানের মতামত নিয়েই করেছে তো তারা কিন্তু খুব কনফিউজ থাকে যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে কি ধরনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতি তারা ব্যবহার করবে তো তাদের জন্য আপনার কি বলার আছে হ্যাঁ এটি দেখো আমাদের তো এটা ভীষণ দরকার তাই না ফ্যামিলি প্ল্যানটা যেন সুন্দর মতো করে সেই মেয়েটা যেন স্কুল বা কলেজের পড়াতে ব্যাঘাত না ঘটে তার হাজবেন্ডের জন্য এটা স্বাচ্ছন্দ তারপর দু তিন বছর পরে তো সে যখন স্বাবলম্বী হবে তার বয়স বিশ বছর হয়ে যাবে তখন সে তো সুন্দরভাবে বেবি নিলে তার কোনো কষ্ট নেই সুতরাং এই সময়টুকুকে তাকে অবশ্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকের ধারণা যে পিল বা বড়ি খেলে বোধ হয় মেয়েটি আর বড় হবে না প্রবলেম হয়ে যাবে পরে আর বাচ্চা হবে না সেটি সম্পূর্ণ ভুল জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য খাবার বড়ি অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং ইয়াং কিশোরী মেয়েদের জন্য আরো ভালো তাছাড়াও রয়েছে তোমার ইমপ্ল্যান্ট সেটি একটি রড যেটা চামড়া নিচে আমরা ঢুকিয়ে দিই তিন বছর ইজিলি সে এটা নিয়ে থাকতে পারে তারপর তো বিশ বছর হলে সে মানে যদি সে মনে করে যে আমি এখন বাচ্চা নেব সে বাচ্চা নিতে পারে তারপরে কয়েল পড়তে অনেকে ভয় পায় যেমন কয়েল পড়বো তো কিশোরী মেয়ে তার বোধ হয় সমস্যা হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আসলে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তারপরে ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে তো এই সবগুলোই কিন্তু মেয়েটির জন্য খুবই প্রযোজ্য হ্যাঁ এবং সে যদি সুন্দর করে ডক্টরের কাউন্সেলিং অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তার সুন্দর সময়গুলো কাটবে সে তার বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে এবং নির্দিষ্ট সময় গিয়ে বাচ্চা কিভাবে প্রিভেনশন করতে পারি হ্যাঁ এটি তো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার দেখো শুধু সরকার বা মানে প্রশাসন দিয়ে কাজ হবে না এটি তোমার মন থেকে আসতে হবে আমার মেয়েটি আমি চাইবো আমার মেয়েটি লেখাপড়া করে বড় হোক তাহলে এটা বাসা থেকে আসতে হবে বাবাকে বুঝতে হবে মাকে বুঝতে হবে তাই না তারপর যে সমাজে সে রয়েছে আমরা তার বাড়িতে সে বিয়ে দিচ্ছে আমরা বলবো কেন আপনি আপনার মেয়েকে আগেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে আমাদের সামাজিক মানে সকলকে এই বিষয়ে অ্যাওয়ার হতে হবে সচেতন হতে হবে কোথাও বিয়ে হতে গেলে আমাদের বলতে হবে এটা করা ঠিক নয় তারপর যারা আমাদের যারা কাজে আছেন আমাদের চেয়ারম্যান আছেন তাদেরকে আমরা সুধী যারা সুধী সমাজ আছেন সবাই যদি এগিয়ে এসে আমরা বলি যে না ছোট্ট মেয়েটিকে বিয়ে দিও না সময় আসছে আসলে বিয়ে দেবে তারপর তো আমাদের গভর্নমেন্টের মানে লয় আছে সেই লতেও যদি আমরা বলি ল এসে যদি ইমপ্লিমেন্ট করে তাহলে দেখা যাবে যে এই বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে যাবে তবে সবচেয়ে যেটা জরুরি বাবা মা সমাজকে সচেতন শুধু আইন দিয়ে তুমি সব করতে পারবে না ঘরে আগে সচেতনতা আনতে হবে তারপরে সেটা বাহিরে যাবে সেটাই আমাদের ফেসবুকে অনেক কমেন্ট আসছে আমরা একটু কমেন্ট করে নিয়ে আসছি ম্যাম সিলভিয়া মরিয়ম লিখেছেন
সিলভে বয়সটা কি ছোট ম্যাম সে বয়সটা উল্লেখ করেনি আচ্ছা ঠিক আছে সেটি সিলভিয়া মূলত ওই জায়গাটি গরম এবং ভেজা সাতশেষে থাকলে ভেজানাল ফাঙ্গাসটা হয় তো ফাঙ্গাস যদি আমি ধরেই না যেটা ফাঙ্গাস হয়েছে সেখানে আমরা অ্যান্টিফ্যাঙ্গাল ট্যাবলেট দিই আর লোকাল কিছু ফাঙ্গাল সাপোজ এটা দিয়ে থাকি পাশাপাশি জায়গাটাকে শুকনো রাখতে বলি ড্রাই রাখতে বলি এবং স্যাভলন ডেটল বারণ করি ব্যবহার করতে তবে গরম পানি এবং একটু লবণ ব্যবহার করাটা খুব আরামদায়ক সেটি যদি হয় ছোট ছোট সিস্ট থাকলে যে তোমার সমস্যা হবে তা নয় এটা অনেক সময় আমাদের আল্ট্রাসনামে চলে আসে তবে হ্যাঁ সেটি যদি তোমার মানে শরীরে কোনো গঠনিক পরিবর্তন করে যেমন অত্যন্ত মোটা হয়ে গেছো অথবা একটু চুল গজিয়েছে অথবা মাসিকটা ক্রমাগত এলোমেলো হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটু পরামর্শ নিতে হবে এবং টাইমলি ট্রিটমেন্ট করতে হবে নইলে হয়তো এটা আরও বেশি খারাপ পর্যায়ে চলে যাবে তাছাড়া কোনো তেমন সিরিয়াস কোনো ভয় নেই কেন সাধারণত দেখা গেছে যে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে কিছু হরমোন বের হয় সেটি ওভারে থেকে কাজ করে করে তারপর মাসিকটি হয় তো সেই কিশোরী মেয়েটি যখন তার কেবল শুরু হয় তখন ওটা অত পরিপক্ক হয় না একে বলে হাইপো পিটিটারি গোনাডাল অ্যাক্সিস দেখা গেছে যে এটা অত পরিপক্ক হয় না তাই সুতরাং প্রথম প্রথম কিছু দিন কিছু মাস ওই মেয়েটিকে এরকম বিপর্যয়ের মুখে থাকতে হতে পারে তো এটিরও সমাধান আছে আমাদের ডক্টরদের কাছে সুব চমৎকার লো ডোজ মেডিসিন রয়েছে সেটি কিছুদিন দিলে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এটি নিয়ে বিশেষ শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ম্যাম আমাদের আরও একজন বন্ধু ইউটিউবে লিখেছেন যে ওনার বয়স সতেরো বছর চলছে উনি জানতে চেয়েছেন যে সাইকেল চালালে কি ওনার কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা হবে কি না সাইকেল চালানো তো অত্যন্ত ভালো ব্যাপার মানে যতগুলো এক্সারসাইজ রয়েছে সুইমিং অ্যান্ড সাইক্লিং এ দুটো কিন্তু খুব চমৎকার ব্যায়াম এবং তাতে করে আমাদের যে ওজন যেটি সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে সুতরাং কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে প্রেগনেন্সির সময় সাইকেল চালানো নিষেধ নিষেধ খুবই স্বাভাবিক প্রথম তিন মাস আমাদের সব মেয়েদের বমি হয় তবে যদি রক্ত বের হয় সেক্ষেত্রে আমি পরামর্শ দেব অবশ্যই ডক্টর দেখাবেন হয়তো বা তার গাম ছিলে গিয়েও ব্লিডিং হতে পারে অথবা তার হয়তো পেপটিক আসার ডিজিজ হতে পারে সেক্ষেত্রে একটু ডক্টরের পরামর্শ নেওয়াটা দরকার ফেসবুকে হাসিনা ইমাম লিখেছেন যে তার বয়স ছত্রিশ বছর তার দুটো মেয়ে সন্তান আছে এবং বড় জনের বয়স ছয় বছর এবং ছোট জনের বয়স সাত মাস গত জুন মাসে যখন ওনার সি সেকশনের মাধ্যমে ওনার সন্তান প্রসব করা হয় তখন তারপর থেকে ওনার এখন পর্যন্ত মেনস্ট্রুয়েশন হয়নি এবং উনি হাইপোথায়োডিজমের পেশেন্ট ওনার এখন কি করণীয় ছ মাস ছোট হ্যাঁ বুকের দুধি খাচ্ছে অন্য কিছু খাচ্ছে না সেক্ষেত্রে অনেক সময় মাসিকটা বন্ধ থাকে তবে যেহেতু আপনার বেবি সেভেন মান্থস মানে ছ মাস পেরিয়ে গেছে এখন তার উইনিং ফুড মানে তোলা খাবার সে খাচ্ছে অনেক বেশি বিরাশি কেজি হ্যাঁ এখন তো বেবি তো তোলা খাবারটাও বাচ্চাটা খাচ্ছে সুতরাং ওই ল্যাকটেশন বা দুধ খাওয়ানো দোহাই এখানে চলবে না সুতরাং এই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার থায়রয়েডে চেক করে দেখে নিতে হবে ওজন তো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা শারমিন বলেছে এবং মাসিকটা করিয়ে নেওয়াই ভালো কিশোরী মেয়েরা যখন বড় হতে থাকে 
সেটি এটির কারণ তো অনেক আছে জেনেটিক এনভায়রনমেন্টাল সো মেনি থিংস সেটি না বলে আমরা বলি যে কি হয় সেখানে দেখা গেছে যে ছোট ছোট এই কিশোরী মেয়েগুলো যখন বড় হতে থাকে তাদের দুটো ওভারে থাকে আমাদের মানে মেয়েদের সেই ওভারেতে নর্মালি প্রত্যেক মাসে একটা করে ফলিকুল হবে মানে একটা করে ডিম হবে সেই ডিমটি হয়তো তার মাসিকে পরিণত হবে অথবা যদি তার প্রেগনেন্ট হয় তাহলে বাচ্চা হবে কিন্তু দেখা গেছে সেই ওভারেতে একটি ডিমের পরিবর্তে ছোট ছোট অসংখ্য সিস্টের মতো ফলিকুলের মতো মানে তোমার গলায় যে মুক্ত মালাটি রয়েছে এইরকম ছোট ছোট মুক্ত মালার মতো হয়ে যায় তো সেটাকে পলিসিসিক ডিজিজ বলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই দেখা গেছে যারা একটু বালকি মানে যাদের ওজনটা একটু বেশি তাদের যে তাদের ক্ষেত্রে এই অসুখটি হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হবে ওজন কমিয়ে নিতে হবে যদি ফাইভ পারসেন্ট ওজন কমানো যায় পলিসিসিক ডিজিজ একদম অনেকাংশে ভালো হয়ে যায় তারপরে একটু জীবনযাত্রা একটু মেডিসিন এসব দিয়ে আমরা কিন্তু পলিসিস্টিক ওভার ডিজিজটাকে সুন্দর মতো গুছিয়ে রাখতে পারি এখন কিন্তু চাইল্ডহুড ওবিসিটিটা খুব বেশি কমন দেখা যাচ্ছে তো মারা তো খাওয়াতেই যায় বাচ্চাকে এবং বাচ্চা খাচ্ছে মা তাও মনে করছে যে বাচ্চা স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে না তো এই যে ওবিসিটিটা হচ্ছে ওবিসিটির জন্য কিশোরী মেয়েদের কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এটি তো অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে যে ওবেসিটি তো আমাদের মহামারী আকারে ধরা পড়েছে এখন দেখা গেছে যে একটা মিনিমাম বডি ওয়েট আছে আমাদের একটা কঠিন হয়ে যায় বিএমএ বিএমআই বললে মনে করে আমাদের কারো হয়তো সিক্সটি কেজি হওয়া উচিত সেই সিক্সটি কেজির জায়গায় সে যদি সেভেন্টি কেজি হয় তাহলে টেন কেজি বেশি কিছুতেই সেটা হওয়া যাবে না বরং সিক্সটি কেজি থেকে কমিয়ে তাকে ফিফটি ফাইভে থাকতে হবে কেননা ওবেসিটি হলে বা মোটা হয়ে গেলে একটা তো পলিসিস্টিক ওভার ডিজিজ হবে অসম্ভব মোটা হয়ে যাবে তারপরে দেখা যাবে তার মাসিকটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখা যাবে তার চুল গজাচ্ছে তার রংটি একদম ময়লা হয়ে গেছে কালো হয়ে নেক এবং ফেস খুব দেখতে বিচ্ছিরি হয়ে যাবে চুল পড়ে যাবে তারপরে আরও কষ্টদায়ক যে তাদের বিয়ে হলে দেখা যায় যে এই ভীষণ আকারে পলিসিস্টিক ওভার যদি থাকে তখন বাচ্চা নিতে গিয়ে অসুবিধা হয় এবং বেশ ইনফার্টিটিতে তারা ভুগতে থাকে এবং এই পলিসিস্টিক ডিজিজ তুমি যদি কিশোরী বয়সে তাকে কারেকশন না করতে পারি আমরা সুদূর প্রসারি দেখা যায় ডায়াবেটিস খুব আর্লি হয়ে গেছে ব্লাড প্রেশার আর্লি হয়ে গেছে এবং অনেক সময় জরায়ু ক্যান্সার ডিজিজগুলো আগে হয়ে যায় জরায়ু ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে আচ্ছা मैम আমাদের ফেসবুকে আরো কিছু কমেন্ট আসছে मैम সুরাইয়া জাহান লিখেছেন যে ওনার 34 উইকস প্রেগন্যান্সি চলছে ওনার প্লাসেন্টা ম্যাচিউরিটি গ্রেড 3 আর্লি এসেছে এটা কোনো প্রবলেম কিনা এবং ওনার বাচ্চার ওয়েট এখন 2118 গ্রাম এবং ওনার আগে দুটো মিসক্যারেজ ছিল উনি জানতে চাচ্ছেন যে ওই প্লাসেন্টার পজিশনটা কোনো সমস্যা কিনা এবং ওনার কি নরমাল ডেলিভারি মাধ্যমে উনি ডেলিভারি করতে পারবেন কিনা বোন সুরাইয়া যেটা আমি জানতে পারলাম যে দুটো মিসক্যারেজ হয়েছে তো সেই মিসক্যারেজ দুটো কেন হয়েছে নিশ্চয়ই হয়তো এতদিনে কোনো একটা কারণ পাওয়া গেছে তো এখন তো এই বেবিটি থার্টি ফোর উইক্স রাইট থার্টি ফোর উইক্স বেবি জি ম্যাডাম ডায়াবেটিস বা ব্লাড প্রেশার তোমার না হয়ে থাকে ইজিলি ইউ ক্যান গো ফর দ্য নর্মাল ডেলিভারি তবে হ্যাঁ প্লাসেন্টার যদি নিচে থাকে তখন আমাদের হ্যাঁ তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে ম্যাম নসিন কুহু লিখেছেন যে ওনার টোয়েন্টি সেকেন্ড উইক অফ প্রেগনেন্সি চলছে ওনার ঠান্ডা কাশি লেগেই থাকে এবং হালকা কাফ হয় যখন ওনার ঠান্ডাটা লাগে ওনার এখন কি করণীয় বেশি কাশে হলে মাঝে মাঝে দেখা যায় ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে এবং প্রেগনেন্সি থেকে এই জন্য কোনো প্রবলেম হবে কি না আচ্ছা কাশি হলে তো তারা আমাদের চিকিৎসা দিয়েই থাকে তাই না প্রথমত ঘরে আমরা গরম পানি কুলকুচা করি আদা জল খাই এসব খেয়ে থাকি কিন্তু তাছাড়া আমাদের চমৎকার মেডিসিন রয়েছে যেগুলো আমাদের অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ রয়েছে তো যদি জ্বর না থাকে হয়তো বুঝে নিতে হবে এটা অ্যালার্জির কোনো কন্ডিশন ধুলোবালি থেকে একটু মুক্ত থাকতে হবে এবং একটু সব ছোট্ট ফেক্সোফেনাডিন এসব ওষুধ খাওয়া যেতে পারে সেটা কফকে সাপ্রেশন করে রাখবে তবে হ্যাঁ ফ্লুইড বেরোচ্ছে সেটি একটু চিন্তার বিষয় এটি আসলে তুমি বুঝতে পারছো কিনা আমি জানি না পানি ভাঙা তো নয় শুধু যদি শুধু ভেজানাল ডিসচার্জ হয় কোনো ভয় নেই আর যদি পানি ভেঙে যায় তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ পানি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে দেন ডেফিনেটলি ডাক্তারকে দেখা দেখাতে হবে সাধারণত যদি 
লং টার্ম মানে কি নিশ্চয় হয়তো তার বাচ্চা রয়েছে সেই মহিলার সেই জন্য তিনি লং টার্ম নিয়েছেন আচ্ছা লং টার্মে দুটো জিনিস যেটা হয় সেটি হচ্ছে লং টার্ম বলতে আপনি কতদিন বোঝাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না যদি অনেক বেশি সময় হয় তাহলে দুটো সমস্যা হতে পারে সেটা একটা ওয়েট গেইন হয় সেটি মেয়েদের জন্য খুব মন খারাপের বিষয় আরেকটা হচ্ছে অনেক সময় বোনসের প্রবলেম হয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে মাসিকটি বন্ধ হয়ে থাকে এই তিনটি জিনিস মানে পেশেন্টের সাইড ইফেক্ট হয় যেটা সব মেয়েদের জন্য খুব অ্যাকসেপ্টেবল নয় এছাড়া বড় ধরনের মানে আল্লাহ না করে কোনো ক্যান্সার ট্যান্সার কোনো ভয় নেই ভয় নেই ম্যাডাম তাহমিনা টুম্পা লিখেছেন যে ওনার বয়স চৌত্রিশ বছর উনি বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন ওনার এর আগে তিনটা ছেলে আছে তো উনি এখন চাচ্ছেন যে কি ধরনের অপারেশনের মাধ্যমে উনি বাচ্চা নিতে পারবেন এবং বাচ্চা নেওয়ার জন্য ওনার কি ধরনের প্রিপারেশন হলে ভালো হয় আচ্ছা যেহেতু তিনটে বাচ্চা আছে সুতরাং এখন যদি থার্টি ফোর ইয়ার্স খুব বেশি বয়স নয় আমরা তো ফর্টি পর্যন্ত বাচ্চা নিতেই পারি তবে সেক্ষেত্রে ছোট বেবিটির বয়স আমরা জানি না যদি কোনো অসুখ থাকে লাইক অ্যাজমা ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস এপিলেপস এগুলো তো কন্ট্রোল করে নিতে হবে আজ কিছু না থাকলে তো ভেরি গুড কোনো সমস্যা নেই ফলিক অ্যাসিড খেতে হবে সার্জারির মাধ্যমে বাচ্চা নিতে হবে কেন প্রথমে তো চিন্তা করতে মানে ট্রাই করতে হবে ফলিক অ্যাসিড তিন মাস খেয়ে দেখতে হবে নর্মালি কনসেপশন হয় কি না একান্ত যদি কনসেপ না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডক্টরের পরামর্শ নেব দেখব কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে সার্জারিটা কেন বললে আমি বুঝলাম না হয়তো বা তোমার ল্যাপ্রোস্কোপির কথা বলেছ সেখানে টিউবে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই জন্য হবে ফার্স্ট ইউ ট্রাই তখন থেকেই তার অনেক ব্যাক পেইন এর একটা প্রবলেম আছে ওনার এখন কি করণীয় হ্যাঁ তাহমিনা এটি কিন্তু সারাতে হবে বিকজ ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে অনেক সংসারের দায়িত্ব তো আর ব্যথা থাকলে তো কাজও কাজেও মন বসে না কষ্ট হয় তো দেখে নিতে হবে ব্যথাটা কেন হতে পারে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি অথবা ব্যাকে যে কোমরের কার্ভেচারের প্রবলেম আছে কি না স্পন্ডোলাইটিস আছে কি না এগুলো জেনে নিতে হবে এটা ফাঁকি দেওয়া যাবে না ডক্টরের কাছে গিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে দেখতে হবে কি কারণ এবং কারণটি মেনে চললে দেখা যায় যে অনেক সময় একটু হাঁটা চলা ঝুঁকে কাজ না করা ও বেশি ওজন অতিরিক্ত না হওয়া হিল হাই হিল না পড়া এগুলো প্লাস ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি খেলে অনেক কাংশি লাঘব ঘটে লাঘব ঘটে প্রশ্ন হচ্ছে যে আগামী মাসে যদি সেম একই ভাবে পনেরো দিন করে মাসিক থাকে সেই ক্ষেত্রে তার কি করবে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে কৈশোরী মেয়েদের দেখা যায় যে এই এই সন্ধিক্ষণে মাসিক হতে হলে শুরু হয় অনেক সময় লম্বা সময় থাকে কয়েক মাস ভালো থাকে আবার একটু এলোমেলো হয় খুব দুশ্চিন্তা কিছু নেই তবে পরপর দুবার তিনবার যদি এরকমটি ঘটে সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই ডাক্তারকে দেখানো দরকার এবং চমৎকার মেডিসিন রয়েছে সেটি সেটি সমাধান দেওয়া যাবে আচ্ছা একটা কিশোরী মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তার কি করণীয় এবং তার পরিবারের কি করার আছে সেটি হচ্ছে আমাদের সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ এই মেয়েটি তো ভবিষ্যতের কান্ডারি তো এখানটায় দেখো আমি মনে করি যে প্যারেন্টসকে মানে বাবা আমাকে প্রথম শিশুটি যখন জন্ম নেবে তাকে ওয়েলকাম জানাতে হবে স্বাগতম জানাতে হবে তারপর যখন বাচ্চাটি বড় হবে ধীরে ধীরে তাকে একে বলে মানে উমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট ইকুয়ালিটি ছেলে বা মেয়ে দুটো পাশাপাশি যখন বড় হচ্ছে দুজনকে সমান প্রায়োরিটি সমান প্রাধান্য দিতে হবে এমনটি হয় না যে মেয়েটিকে আমি অল্প খাবার দিলাম ছেলেটিকে বেশি খাবার দিলাম ও বেশি কাজ করবে ইটস নট লাইক দ্যাট দুজনকে আমাদের সমানভাবে খাবার দিতে হবে সুষম খাবার দিতে হবে প্রোটিন দিতে হবে যাতে মেয়েটির গ্রোথটা ভালো থাকে তারপর যদি সুন্দর সে বেড়ে ওঠে ভ্যাকসিনগুলো কমপ্লিট করতে হবে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যখন কৈশোরে গিয়ে পরিণত হবে তখন তার পাশাপাশি কিছু ভ্যাকসিন যেমন আমাদের রুবেলা দিয়ে আমরা টিটানাস ভ্যাকসিন দিই আমাদের দেশে এগুলো দিতে হবে এবং তার মাসিকটি ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নিতে হবে অনেক সময় বেশি মাসিক হলে তার চোখ সাদা হয়ে যাবে অ্যানিমিয়া হবে সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে এবং বাবা মাকে এগিয়ে আসতে হবে তার লেখাপড়া করা এটি সুশিক্ষিত একটি সুশিক্ষিত মেয়ে ভবিষ্যতে একটা সুশিক্ষিত সন্তান দিতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ দিতে পারবে সুতরাং বাবা মাকে সেই মেয়েটির সাথে একদম মন খোলা আলাপ করতে হবে এবং তার পড়ার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে বাল্য বিবাহ থেকে দূরে থাকতে হবে ইফ টিজিং হয় সেখান থেকে আমাদেরকে একটু সসম্মানে চলতে হবে এবং সব সময় একটা মূল্যবোধ বাড়ির ছেলেটিকেও দিতে হবে মেয়েটিকেও দিতে হবে তাহলে সবাই আমরা সুন্দরভাবে মানুষ হতে পারবো
ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দর্শককে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ